Ja loppuviimeksi siellä raamatun punaisena lankana, siellä on se Jumalan pelastushistoria, joka kulkee sieltä alusta loppuun asti ja sen keskiössä on Jeesus. Mitä kristiusko opettaa ja mitä oikeastaan tarkoittaa olla kristitty? Oletko koskaan miettinyt, voisiko usko Jeesukseen tuoda jotain hyvää sinun elämääsi? Perusasioita-sarja käsittelee juuri näitä kysymyksiä. Hei, kiva, että sä löysit tämän videon. Täällä me käsitellään uskon perusasioita ja tänään mä puhun raamatun lukemisesta. Raamattu on meidän kristittyjen pyhä kirja. Ja se ei ole mikään ihan tavallinen kirja, vaan siinä on oikeastaan 66 erinäistä yksittäistä kirjaa, jotka on koottu samojen kansien sisälle. Ja sekin on vielä jaoteltu kahteen osaan, vanhaan testamenttiin ja uuteen testamenttiin. Eli oikeastaan aikaan ennen Jeesusta ja Jeesuksen jälkeen. Ja raamattua kun lähtee lukeen, niin on hyvä pitää mielessä muutamia asioita. Ensinnäkin on hyvä lähteä lukeen sitä kirjana. Monestihan tehdään niin, että avataan raamattu jostain, katsotaan joku kohta, luetaan yksi jae ja pohditaan sitä. Mutta sellaiseen hyvään ja kestävään raamatun lukutottumukseen kuuluu oikeastaan se, että opettelee lukeen isompia kokonaisuuksia. Opettelee hahmottaa raamatusta kokonaisia kirjoja, kokonaisia luke, lukuja. Ja aina kun sä luet jonkun raamatun kohdan, niin luet siitä ympäriltä, että mihinkä tämä mun lukema kohta liittyy. Mitä, mitä se oikeastaan käsittelee, mitkä on ne teemat siinä ympärillä ja, ja mitä siinä niin kun oikeastaan sanotaankaan. Ja on hyvä pitää mielessä semmoisia ihan peruskysymyksiä, joita oikeastaan aina kun luetaan jotain kirjaa niin, tai tekstiä tai muuta on hyvä pitää mielessä. Eli kysytään, että kuka kirjoittaa, kenelle kirjoittaa, milloin kirjoittaa ja miksi kirjoittaa. Ja nämä auttaa meitä hahmottaa sitä kokonaiskuvaa siitä, että mitä siinä tekstissä sanotaan, jota mä olen juuri luke, lukemassa. Ja kun me mennään tänne raamatun maailmaan, niin meillä on aikamoisia, voisi sanoa, siltoja, joita meidän täytyy ylittää, kun me mennään sinne raamatun tekstiin. Ja yksi semmoinen silta on aika. Raamattu on kirjoitettu tuhansien vuosien aikana, tuhansia vuosia sitten. Eli on jo niin kuin pelkästään ajallinen ero meidän ja sen tekstin välillä, ja siitä on hyvä ottaa huomioon. Ajat on ollut hyvin erilaiset ja kulttuuri on ollut hyvin erilainen. Paikka on myös yksi tämmöinen silta, joka meidän täytyy ylittää, kun me mennään raamatun maailmaan. Siellä tapahtumat tapahtuu suurin, suurin osa Israelin alueella, joka on tietysti myös paikkana hyvin erilainen kuin Suomen metsät talvineen. Ja siellä puhutaan paljon hiekasta ja kuivuudesta ja sateen odotuksesta. Ja meillä taas tämmöiset asiat on hyvin, hyvin erilaisia. Ja sitten siellä on myös kielellinen tämmöinen silta, minkä ylitte me mennään, kun me mennään raamatun maailmaan. Se on alun perin kirjoitettu ää, arameaksi tai hebreaksi hyvin erilaisella kielellä kuin nykyinen suomen kieli. Ja niinpä Myöskin kun luetaan vaikka raamatun runo, runoja, niin ne on vähän erilaisia kuin nämä meidän, meille käännetyt runot. Ne ei rimmaa niin hyvin ja kielikuvat on ehkä käännetty eri lailla kuin mitä ne alun perin siellä on vastaamaan sitten paremmin meidän ymmärrystä. Mutta että siellä on tällaisia tietynlaisia siltoja, joita me ylitetään ja niistä on hyvä olla tietoinen, että me ei voida vaan ihan suoraan hypätä sinne vaikkapa korintilaiskirjeeseen ja ajatella, että se nyt suoraan sopii tähän meidän maailmaan. Mutta se, mikä sanoma sieltä välittyy, niin se on semmoinen ajaton, joka varmasti puhuttelee meitä. Ja 
Se, mikä raamatussa on upeata, on se, että se kertoo ihmisten kohtaamisista Jumalan kanssa ja Jumalan työstä ihmisten parissa vuosituhansien aikana. Ja sieltä löytyy sellaista viisautta ja sellaista ajattomia, sellaisia ajattomia periaatteita, jotka toimii meille edelleen tänä päivänä. Mutta niitä täytyy vaan vähän käsitellä ja eikä ottaa ehkä kaikkea ihan niin suoraa, mutta ne periaatteet ohjaa meitä ja auttaa meitä löytää Jumalan tahtoa ja näkee Jumalan tahtoa tässä maailmassa, missä me eletään. Ja Raamatun kautta meille aukeekin sellainen upea ikkuna läpi historian siihen, että millainen on Jumalan tahto, miten Jumala toimii kansansa parissa ja mihin Jumala on meitä viemässä. Sitten sellaisia avaimia tähän raamatun lukuun vielä, niin yksi semmoinen tärkeä avain on pitää mielessä koko ajan se, että Jumala on hyvä. Et kun sä kamppailet vaikka jonkun raamatun tekstin kanssa, että sä, sä mietit, että mitä tässä oikein sanotaan ja, ja joku asia oikein vaivaa, niin luota siihen, että Jumala on hyvä. Ja se, se paikka varmasti alkaa avautua, kun sä rukouksella käyt raamatun eteen. Ja rukous ja luottamus Jumalaan on sellaisia, jotka auttaa meitä löytää raamatusta sen kaikkein tärkeimmän sanoman. Ja sieltä me löydetäänkin itsemme hyvin tällaisena niin kuin tarvitsevana. Me tarvitaan Jumalaa. Ja Jumala vastaa meidän pyyntöihin, meidän syvimpään tarpeeseen, siihen, että hän haluaa olla meidän elämässä. Ja raamatusta voi tulla todella upea tämmöinen lohdutuksen välikappale. Ja siitä tulee meille semmoinen suoja meidän elämään ja ohje ja oikein ilon lähde meidän elämään. Raamattua lukevalle on myös hyviä apuvälineitä tarjolla. Ja mulla on tässä kädessä muun muassa tämmöinen kommentaari raamattu, johon on lisätty tällaisia pieniä taustatietojuttuja. Siellä käydään läpi vähän niitä tapahtumia ja keskeisiä tekijöitä, mitä jossain tekstissä on. Ja se auttaa raamatun lukijaa pääseen siihen tekstiin käsiksi. Et kun siellä on, on tapahtumia ja paikkoja, niin niitä vähän avataan ja ne auttaa raamatun lukijaa. Tämä on tosi, tosi hyvä tämmöinen apuväline. Sitten voi lukea vaikka tällaisia yksittäisistä raamatun kirjoista tehtyjä hyviä ää, auttavia kirjoja. Esimerkiksi Walter Luodolla, helluntalaisella kirjailijalla, on monista raamatun kirjoista hyviä kirjoja myös. Jukka Turenilla ja Norvannolla löytyy tällaisia. Sitten ihan raamatun lukemisen oppaita, jossa kerrotaan enemmän raamatun lukemisen haasteista ja ratkaisuista ja, ja miten saada kaikki irti raamatusta, niin muun muassa Gordon Fiin kirjojen kirja, joka on suomennettu, ihan loistava opus raamat, raamatun lukemiselle. Ja sitten myös Turenilla tämmöinen raamatun käyttöohje. Ja näitä on monen, monenmoisia muitakin, mutta että, ää, nämä on tämmöisiä hyviä ohjeita tai oppaita siihen, että kun sä haluat syventyä raamattuun, niin ota nämä käyttöön ja anna kokeneiden pastorien ja teologien auttaa sua pääseen siihen sanaan syvälle käsiksi. Ja loppuviimeksi siellä raamatun punaisena lankana, siellä on se Jumalan pelastushistoria, joka kulkee sieltä alusta loppuun asti ja sen keskiössä on Jeesus. Ja tämä on jo semmoinen niin kuin avain myös siihen raamatun ymmärtämiseen, että vanha testamentti kertoo hyvin pitkälti Messiaan Jeesuksen odotuksesta siitä, että pelastaja tulee. Ja sitten uusi testamentti kertoo siitä, että pelastaja on tullut ja hän on syntynyt ja ilosanoma pelastajasta leviää ympäri maailman. Ja tämän valossa on jo helpompi lukea sitä raamattua ja niitä, niitä tota, tekstejä, mitä sieltä löytyy. Mutta hei, näillä eväillä mä haluan toivottaa sulle erittäin hyviä ja antoisia raamatun lukuhetkiä. 
ja me rukoilen ja kysyen Jumalalta apua raamatun eteen ja aivan varmasti sä löydät sieltä upean maailman. Moikka! Kiva kun katsoit videon. Seuraavat perusasioita videot löydät tästä ja kanavan voit laittaa tilaukseen tuosta. Jaathan video ystävillesi ja jos haluat lukea lisää uskosta, videon kuvauksesta löytyy mielenkiintoisia linkkejä muun muassa meidän seurakunnan nettisivuille, josta löydät tulevat tilaisuudet ja muun sisältö. Nähdään taas!